ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലസ് ഓഫ് മൾട്ടി വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയും അതിൽ ആദ്യം വരുന്ന ടോപ്പിക് ഇസ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ ഓൾസോ വി വാണ്ട് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടവരും പക്ഷെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം സം സെഡ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിപ്പോൾ സം ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഓർ സം ഡോ എഫ് എഫ് തന്നിട്ട് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഡിനോട്ട് ചെയ്യേണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഓരോ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ മീൻ ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് ആ പ്രോബ്ലം വൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കി പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി നോക്കി ലെറ്റ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് വൈ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ മൈനസ് ഫൈവ് ഒരു സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈൻഡ് ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ആൻഡ് ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ വൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ വൈയും ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ എക്സും ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം സെയിം വേ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതറിയാമല്ലോ എക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും വൈ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെഡ് എടുത്ത് എഴുതി സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് വൈ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ മൈനസ് ഫൈവ് അങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതി നമ്മൾ ഇനി ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ആദ്യം പോയിട്ട് സെഡിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് പാർഷ്യലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് സെഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ തന്ന ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി സോ വി ഗെറ്റ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് വൈ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ മൈനസ് ഫൈവ് ഇനിയൊന്നുമില്ല വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് അല്ലേ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ വൈ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ സാധാരണ ഡെറിവേറ്റീവ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് വൈ എന്നുള്ളതാണ് സോ അവിടെ ത്രീയും വൈയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതരുത് സീറോ അല്ല കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അവിടെ എക്സിൻ്റെ ഒരു ടേം ഉണ്ടായി അവരുടെ മൾട്ടിപ്ലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയതാണ് അവരെ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ത്രീയും വൈയും അങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കും ദെൻ എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ വരിക ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ സോ നേരത്തെ ത്രീയും ഇപ്പോഴത്തെ ത്രീയും കൂടിയിട്ട് നയൻ ആയി സോ നയൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പിന്നെ ആ വൈയും കൂടി വന്നു അങ്ങനെയാണ് അവിടെ നയൻ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞത് സാധാ പോലെ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ സാധാരണ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ചെയ്യാം അവിടെ പോയിട്ട് എക്സ് ഉണ്ട് വൈ ഉണ്ട് സോ രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഓപ്പറേഷൻ സോ അത് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് വൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്തിയത് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ടേം നോക്കിയേ ഫോർ എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ എന്നാ അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫോറും വൈ സ്ക്വയർ ഒക്കെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് അതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതി ആൻഡ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് തന്നെ അല്ലേ സോ ഇറ്റ്സ് വൺ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വൈ സ്ക്വയർ തന്നെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫോർ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി തേർഡ് ടേം നോക്കിയേ മൈനസ് ടു എക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് ടു അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഓർ ടു
നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതണ പോലെ ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് അവിടെ തന്നെ എഴുതി വൈഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ അപ്പം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് തന്നെ പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ടേംസ് ആക്ച്വലി ഫോർ എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഫോർ എക്സ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ദെൻ വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക ടു വൈ ആണ് വരിക സോ ഫോർ എക്സ് ഇൻറ്റു ടു വൈ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ടേം നോക്കിയേ മൈനസ് ടു എക്സ് ആണ് അവിടെ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ടേം തന്നെ ഇല്ല അതിനർത്ഥം എന്താ മൈനസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ആയിപ്പോയി അത് പിന്നെ എഴുതിയില്ലാന്നേയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഫോർ വൈ ആണ് ഫോർ വൈ ഫോർ വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ഫോർ ആണ് വരിക സോ അവിടെ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് വരും നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് മൈനസ് ഫൈവ് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വൈ ഒന്നുമില്ലല്ലോ മൈനസ് ഫൈവ് എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ സോ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആയിപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ഇൻറ്റു ടു വൈ പ്ലസ് ഫോർ അതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഫോർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം അപ്പോൾ തന്നിട്ടായിരുന്നു ഒരു സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ അയാളിനെ നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈയും പാർഷ്യലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു സാധാരണ എങ്ങനെയാണോ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കിയേ ഫൈൻഡ് എഫ് എക്സ് എഫ് വൈ ആൻഡ് എഫ് സെഡ് ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ സെഡ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈലൊക്കെ ഒന്നും അറിയില്ലേ എങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സിലും വൈലും സെഡിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് എന്ത് പറഞ്ഞു എഫ് എക്സ് എഫ് വൈ ആൻഡ് എഫ് സെഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പം ആക്ച്വലി ആദ്യം നമുക്ക് ഇവരൊക്കെ ആരാന്ന് പരിചയപ്പെടാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനായ എഫിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് പാർച്വലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത ആളാണ് സോ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് വരും അതേപോലെ തന്നെ എഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്ന എഫിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തത് സോ എഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് പറയും ഇനി ഇതേപോലെ എഫ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനായ എഫിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെഡ് പാർഷ്യലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തത് സോ വി വിൽ ബി ഹാവിങ് എഫ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ സെഡ് അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എഫ് എക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ചെയ്യണം അവിടെ വൈയും സെഡും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരും എഫ് വൈ ആണെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ എക്സും സെഡും ആയിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ എഫ് സെഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അവിടെ എക്സും വൈയും ആയിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെഡ് അവിടെ പാർഷ്യലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി ഒന്നുമില്ല ഞാൻ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ വൃത്തിയായിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ പിന്നെ ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും വരിക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ലോഗരിതമിക്കായിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്ത് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് മാറും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം നമുക്ക് എഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ സെഡ് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി നമുക്കറിയാലോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് എന്നാണ് ലോഗ് എക്സ് വന്നാൽ വൺ ബൈ ആ എക്സ് എന്ന് എഴുതും ഇൻറ്റു ആക്ച്വലി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദാറ്റ് എക്സ് എന്ന് എഴുതണം അത് വൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വൺ ബൈ എക്സ് തന്നെ വന്നത് പക്ഷെ അത് ഇവിടെ മാറും ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും ലോഗ് ആ സംതിങ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ദാറ്റ് ടേം സോ നമുക്കിവിടെ എന്തുണ്ടാവും വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ സെഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ആ ടേം എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ പ
വണ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ സെഡ് ഇൻ ടു ടു നേട്ടും അതൊന്ന് ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ സെഡ് അപ്പം എഫ് വൈ കിട്ടി ഇനി ഒരാളും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ എഫ് സെഡ് അതെങ്ങനെയായിരുന്നു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെഡ് പാർഷ്യലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എഫ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ സെഡ് ഇതേപോലെ തന്നെ ലോഗ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് അതിവിടെ വരുമ്പോൾ വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ സെഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇൻ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് താഴത്തു താള് എന്താ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെഡ് ആയതുകൊണ്ട് സീറോ ടു വൈഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതും സീറോ പക്ഷെ ത്രീ സെഡിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെഡ് ആയതുകൊണ്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും സോ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ സെഡ് ഇൻ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അത് ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ സെഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം അപ്പോൾ ഒരു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സും വൈയും സെഡും പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനെങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കണ്ടു അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ കാരണം എക്സാമിന് അവിടെ എഫ് എക്സ് എഫ് വൈ എന്നൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിരിക്കരുത് കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇന്ന ആളെ വെച്ചിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി എന്താ നോക്കാൻ പോകണേ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇനി ഹയർ ഓർഡർ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ തരത്തിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സിനെ ഒന്നും കൂടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ തന്നു വിചാരിക്കുക വൈ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വട്ടം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വട്ടം ചെയ്യും വൈ ത്രിപ്പിൾ ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് വട്ടം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളൂ വഴിയും ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സിനെ ഒന്നും കൂടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് വന്നത് ഇതുപോലെ ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലോ ഒന്നുമില്ല ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈനെ ഒന്നും കൂടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ തന്നെ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ അതേപോലെ തന്നെ ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ സെഡ് സ്ക്വയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ഒരു എഫ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ഒരു വട്ടം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെഡ് അപ്പോൾ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ സെഡ് കിട്ടും എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ സെഡ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ സെഡ് സ്ക്വയറിന് നമുക്ക് ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ഓഫ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് സെഡ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല രണ്ടു വട്ടം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെയിം ടേം തന്നെ കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിക്കേ അപ്പോൾ എന്താക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് തന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അതിനാദ്യം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ കിട്ടി ഉത്തരത്തിന് വീണ്ടും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ എന്നുള്ള ടേമിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ഫോർമുലസ് കാണാപ്പാടൊന്നും പഠിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി രണ്ട് വട്ടം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓർഡർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി അതൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇഫ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൈ കോസ് എക്സ് ഫൈൻഡ് ഡോ സ്ക്വയർ സെഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ അവരൊരു സെഡ് വേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൈ കോസ് എക്സ് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഡോ സ്ക്വയർ സെഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ
അപ്പൊ ഈ റേസ്റ്റു മൈനസ് വൈ ആണെങ്കിലോ ഈ റേസ്റ്റു മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് മൈനസ് വൈ ദാറ്റ് മീൻസ് നെഗറ്റീവ് വൺ എന്ന് വരും സോ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുക നെഗറ്റീവ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൈ കോസ് എക്സ് ഇതാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക ഇവിടെ തെറ്റിക്ക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇ റേസ് ടു വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇ റേസ് ടു വൈ എന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൈ ഡെറിവേറ്റീവും ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൈ എന്നെ അങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതി വയ്ക്കും ആ നെഗറ്റീവ് നിങ്ങൾ ഇടാൻ മറക്കും അത് മറക്കരുത് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദാറ്റ് ടേം നമ്മൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് അവിടെ നെഗറ്റീവ് വരിക സോ നെഗറ്റീവ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൈ കോസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ആര് ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ വൈ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് പാർഷ്യലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ആവുള്ളൂ സോ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ വൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ഉത്തരം മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൈ കോസ് എക്സ് അപ്പൊ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചേ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ് കേട്ടോ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണണ്ടേ അപ്പൊ അവിടെ ആക്ച്വലി ആ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൈ ഉണ്ടല്ലോ അവനൊരു കോൺസ്റ്റന്റാ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഉത്തരം ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോന്ന് എഴുതി വെക്കരുതേ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൈ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതി കോസ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ആണ് സോ അവിടുത്തെ മൈനസും ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിലുള്ള മൈനസും കൂടി പോസിറ്റീവ് ആവും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ആക്ച്വലി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു ടേം ആണ് കിട്ടുക കേട്ടോ അത് ആ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് കോസ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ എക്സ് ആണ് ഈ നെഗറ്റീവും നേരത്തെ ഡെറിവേ നെഗറ്റീവും കൂടി പോസിറ്റീവായി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൈ സൈൻ എക്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ആൻസർ ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ ആണ് ബട്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കണേ എന്നുള്ളത് കാണാപ്പാടൊന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ഡോ എക്സ് ബൈ ഡോ വൈ ആയതുകൊണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേച്ചാൽ അത്